épisode 75. Episode 75. In this episode, we go to Schooly Swarm. Et dans cet épisode, on se joint à Schooly Swarm, 10 jours de magnifiques vacances. 10 days of relaxation, fun, and meeting other schoolie and bus owners. Eh oui, on a rencontré beaucoup de personnes. Dans cet événement-là, il y a eu plus que 200 unités roulantes qui sont allées pendant les, deux, les 10 jours qu'on était là. So for 10 days, we were with over 200 other nomads, having fun, enjoying a lot of relaxing times, and getting to know each other. But now, we're riding on a trail. So we're having a wonderful day. It's been a long time since we've been able to ride our trikes. And finally, we're out on the trail. We're between Inverness and Floral City in Florida. On est à Floral City, en Floride. C'est merveilleux, le, le chemin est couvert, euh, la piste cyclable est couverte d'arbres. Il fait chaud à l'extérieur, froid à l'intérieur, on s'est merveilleux. <rire> so we'll see you down the road, we'll watch this episode, see you at the end. On se voit à la fin. On arrive à Schooly Swarm. So arriving at Schooly Swarm, there's the boss himself, Travis. Not arrived on site for more than 10 minutes, we quickly got caught in the sugar sand. Ben oui, pas plus que 10 minutes qu'on est arrivé et on est pris dans le sable. Dans le sable. What? Luckily, with the help of a tractor, another bus, and a lot of great people, we got the bus unstuck without any damage. Eh oui, on a été très chanceux euh, déjà sur place, euh, Ronnie, ouais. qui, euh, qui était là pour nous tirer d'affaires avec un, un, un autre bus puis un tracteur. Ça a bien été. And we weren't the only ones that got stuck. On n'est pas les seuls qui ont resté pris. Fiez-vous sous moi. The rest of the week, or the 10 days, we had an amazing time. Over 200 buses were there, including vans, buses, short buses, every type of nomaded structure you could have. Ben oui, pendant ce schooly swarm-là, 10 jours de merveilleuse température, on a rencontré plein de nouvelles personnes, des propriétaires. Il y avait plus que 200 bus qui ouais. étaient là. Des bus, des vans, euh, tout ce qui roule, qui pouvait être admis. Même un tenion était avec nous. What? Uh, you see? Oh, sorry, I'm the English one. Uh, <laughs> while you're looking at the lake, subscribe. The time you regard the lake, pay to subscribe. But quand même. Plein d'activités aussi. Il y a eu des concerts, il y a eu des danses, des déjeuners, des soupers. And again, I'm the English one. So lots of activities. Uh, there was dances, there was concerts, there was uh, community meals, and even a wedding. Il y a un super mariage aussi qui était très intéressant pour ouais. tous les amoureux. So the the wedding was great. It was actually on the first night of the swarm and uh, everybody had uh, a good time at the wedding as well. Ouais. Vraiment merveilleux comme température. On a visité quelques bus. And we visited a number of buses that we'll be putting on the channel in the next couple uh, weeks. Dans quelques semaines, vous allez voir les, les visites qu'on a faites parce que ça prend un peu de temps à éditer, mais on a rencontré vraiment des gens très bons. So, if you're ever interested, you can look up on Facebook or anywhere else, Schooly Swarm, and you'll find out all the information about the swarm and the amazing people that are part of it. Et oui, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, allez voir Schooly Swarm. Ils ont un site, euh, ils sont sur so Facebook. Facebook. Ouais, ils sont sur Facebook. Vous allez pouvoir voir toute l'information euh, qui est nécessaire à toutes ces activités-là. And Schooly Swarm happens once a year minimum in Florida. The rest of the time, they're looking for other locations. So if you have a good spot for the swarm, let them know. Ben 
oui, on, ils sont à la recherche de d'autres coins pour faire le swarm. Euh, fait que si vous avez des, des places, une place qui pourrait accueillir 200 autres autobus ou transports, peu importe, euh, informez la, les, les, ceux, les responsables de swarm. Un événement populaire, c'était vraiment le mangeur de tarte rapide. Ouais. So one of the most popular events is the pie eating contest. So what we're going to do is we're going to have a traditional no hands pie eating contest. Okay? Everybody ready? Are our camera people ready? Our timer, are you ready? All right. One, two, three, go! shots of the area but if you stick around to the end we'll show you pictures of every bus that was here on the second to last day. Là on voit quelques images qui ont été prises avec un drone mais si vous restez jusqu'à la fin il y a des photos d'autobus qu'on a pris une après l'autre de la dernière journée. La dernière journée. La dernière. So all the buses that were there buses vans and all other nomadic living quarters were taken in photos so you can see those uh, in front of you. À la fin, vous allez voir toutes les photos des autobus ou des 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 choses sur roue qui vont après. Ouais. <laughs> Thank <laughs> you. 
a little a lot so when you know in french we pluck the petals from the daisy do you do that and we say he loves me he loves me not okay we have a better way in french okay because you only have two chances one chance out of two that he loves you that's pretty slim so in french is he loves me a little a lot like crazy to marry me or not at all so we only have one chance out of six that the guy doesn't love you so you know we're happier <laughs> so it's called je m'aime un peu beaucoup je m'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout je m'aime de temps en temps par si moi Unfortunately, everything must come to an end, and we had to leave Swarm. Eh oui, comme toute chose, a une, toute bonne chose a une fin, on doit partir de Swarm. Here's our friend Ellen Nicole leaving. She's the one that did the concert with Patches. C'est notre amie Ellen Nicole qui a donné le, le concert avec Patches. Oui. Uh, and you can see the grounds are getting emptier and emptier as the day passes by. We were one of the uh, last buses to leave, but we wanted to make sure that everybody got out safely. And But we needed to leave before Ronnie left in case we got stuck again. Eh oui, on a laissé partir les gens pour être sûr que tout le monde soit correct. Mais il fallait partir avant que Ronnie parte parce que c'est lui qui nous aide si on, a, on était pour surprendre. Mais c'est pas arrivé. Tout le monde a bien sorti ou euh, pas eu trop besoin de, de se faire remarquer. What did you like about your first schoolie swarm? Everything. Meeting people and seeing bus and... Just learn about us too. Yeah. The pool. The pool. <laughs> <laughs> the zipline. Find a new friend? Yeah. Zipline too? Yeah. Nice. C'est quoi vous avez aimé... C'est quoi vous avez apprécié de votre première rencontre de School East Warm? Euh, après ma barre, c'est les rencontres avec les gens. Ouais. Découvrir plein d'autres façons de faire des autobus. La piscine. <rire> La tyrolienne. La Oui. La piscine. La piscine. La ouais. <rire> Rencontrer les gens, ouais. euh, apprendre sur nous aussi en même temps, parce que ça, ça nous amène à plein de réflexions sur notre parcours. Donc, euh, tout ouais. ça ensemble, vraiment, on a, on a trouvé ça vraiment cool. Donc, ça va être une expérience à répéter? Absolument. Absolument. Oui. On va revenir, les deux? Oui. Oui. So, they're coming back to School East Warm next year. Gonna yeah. try yeah. really hard. <laughs> And you can find them on YouTube at... Mon espace famille. Comment vous avez trouvé votre premier School East Warm? Incroyable. Première rencontre aux États-Unis, premier gathering. Puis, bien aimé, rencontrer beaucoup de belles personnes, découvrir de nouvelles façons de penser. Ouais. Définitivement, ça va être un, un, un événement à refaire. À refaire, c'est sûr. Puis euh, les, toutes les idées dans les autobus qu'on ne voit pas au Québec du tout, ça c'est vraiment qu euh, quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Les gens sont incroyables. La piscine, comme les enfants ont dit, ça faisait bien du bien. What did you discover or like the most about School East Warm? People, I'd say. For my part, it's people. People and be able to discover a new type of bill that uh, we can't see uh, up in Canada. Yeah. Uh, really, uh, some different things here. And uh, yeah, we, we met a lot of friend, new friends. Yeah. Mm -hmm. Excellent. And how do people get a hold of you? I don't know if you have a question. I'm sorry. Oh, yeah. So people can get in touch with us uh, on Facebook uh, uh, at uh, schoolie.ca. Uh, on our website too, the same, schoolie.ca, and on Instagram at schoolie underscore ca. Première expérience au Schoolie Swarm. Comment vous avez aimé ça? C'est une première expérience au Schoolie Swarm. Ça a été une belle découverte parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de véhicules, de, de bus en fait. Habituellement, quand on va dans un meeting de bus, il y en a toujours. Mais, mais ici, il y avait au-dessus de 200 autobus. C'était sûr c'était super impressionnant. Les gens sont formidables. En plus, on s'est retrouvé avec plusieurs Québécois, ce qui était le fun. On a pu parler français en S. 
Mais les anglophones, les Américains, sont vraiment des gens extrêmement sympathiques, contrairement à une espèce de croyance populaire que les Américains, euh, ils votent tout pour Trump, puis c'est tout des tarés. <rire> c'est loin d'être ça. C'est des gens vraiment extraordinaires. Ils sont super fins. Une belle communauté. Une belle communauté. Puis c'est des... Veux, veux pas, quand tu vis à temps plein d'un autobus, ben c'est une autre mentalité de vie, c'est un autre style de vie. fait que c'est super intéressant de découvrir ça. Puis chacun le fait selon son style, selon son mode, son fonctionnement. fait que... Tu as des bus qui sont extraordinaires, qui sont super beaux. Tu en as d'autres qui sont plus minimalistes, mais qui sont tout aussi euh, habitables. Puis les gens sont heureux dedans. Tout le monde y va selon son, ses critères. C'est super le fun. Moi, ça a été une super belle découverte. Si j'ai la chance d'en venir, je vais revenir. Sinon, euh, c'est sûr qu'on va finir par y revenir, mais on ne sait pas ça sera quelle année. Ouais. Vous, vous êtes à temps plein dans votre bus à l'année? Nous, on vit à temps plein dans le bus. On travaille l'été. On est sur une ferme équestre dans le coin de, de, de la côte de Beaupré, l'été. Et à partir du mois d'octobre, on voyage jusqu'au mois d'avril. Merveilleux. Avez-vous des médias sociaux? Non. Non. <rire> c'est nos médias sociaux. Les médias sociaux, c'est nos médias sociaux. C'est Marcus, Isa. OK. Euh, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de... On, on fait la promotion de rien. Merci. Ça fait plaisir. Leaving school is warm. Sad day. Eh oui, partir du school is warm, c'est vraiment une pas bonne journée. <rire> on a passé dix jours de bonheur avec nos amis, on a rencontré des nouveaux amis, et moi je suis posé de parler en anglais. So, leaving school is warm. We uh, spent 10 days with old friends and made a lot of new friends as well. Eh oui, on a passé 10 jours merveilleux, la température était excellente, on a rencontré des nouveaux amis, on avait déjà des amis, mais on a encore des meilleurs amis. Oui. Euh, tout était super cette semaine, vraiment extraordinaire. On n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais on s'est beaucoup amusé. So, we didn't take time to make a lot of videos, uh, simply because we were enjoying ourselves too much. And it's not something that's easy to relate over video what happens at school is warm. C'est pas quelque chose de facile à, à mettre en vidéo ce qui se passe de bien, de, de la, les relations qui se développent. Puis là, si on arrive avec une vidéo en train de vouloir filmer en même temps qu'on veut faire connaissance avec quelqu'un, c'est pas la bonne, la meilleure des choses non plus. But we did get a lot of tours from different buses that inspired us. So we'll be uh, publishing those shortly. And uh, you'll see those, again, very inspiring builds, very different than ours, but very well done. And the people that are living in the builds are as important as the build itself. Oui, on a quelques vidéos que Yvan a pris le temps de voir. On a vu des bus. Il y en a qui nous ont intéressés vraiment plus parce que la conception du bus est vraiment intéressante. Et on, tout le monde construit le bus pour leurs besoins. Mais c'est le fun de voir les différentes façons de faire les choses. So, follow us along. Now we're off to Floral City. Regardez-nous. Suivez-nous. On s'en va à Floral City. Qu'est-ce qu'on va faire à Floral City? Rencontrer nos amis et faire du vélo. We go to bike and find the other good person. Yeah, so we're Meet. meeting, meeting friends. And at the same time, taking uh, some rides on the beautiful uh, bike trails that are around Floral City. We have a very beautiful piece of vélo, and that will allow us to do a little bit of vélo. Yes. And to meet Regis and Cindy. Cindy. We 
on s'en va vers là. So we're arriving at our friends Regis and Cindy in Floral City, beautiful uh, city. We've been here before and uh, always a nice place to visit. It's a very nice place to visit and there's a very nice piece of cyclable, not far away. Very close. And a very beautiful bike trail as well.